，闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目。他曾经是山海里的成功人士，但从来都不信佛，也没有进过任何一座寺庙。后来，在一次因缘巧合之下，遇见了一位高僧，并在高僧的劝导之下。舍弃红尘名利，选择遁入空门，成为了深圳弘法寺的方丈，从此与青灯古佛常伴。他就是佛门高僧印顺大和尚。他曾经立志说：“太阳能到的地方，佛法就要传到那里，这就是我的目标。因为这个世界需要佛法。”为了这个崇高的梦想，他呕心沥血，每年行程数万里，足迹遍布世界各地。神奇的是，他到一个地方。那各地方便会天降祥瑞，百鸟飞翔，久旱逢甘霖，诸佛显圣。今天就让小编带大家一起走进这位印顺大和尚的传奇人生。印顺大和尚出生在湖北襄阳的一个贫寒家庭，父亲执教相学，熟读经史，教书之余兼习笔墨。在他六岁的时候，母亲因病去世，他便由继母抚养成人。小小年纪的他，就已经领会到了无常的残酷。他从小聪慧，学习成绩非常好，虽然家境贫寒，但志向高远。长大后，他考入了武汉大学新闻系，立志以后要干一番大事业。毕业后，他活跃于新闻界和商界，完成了人生的逆袭，成为了一名成功人士。那时的他对自己的人生踌躇满志，对未来的生活豪情万丈。但是他万万没有想到的是，在 2,000 年，他的人生发生了翻天覆地的变化。2 0 0 0年元月，他正在深圳休假，一天，一位故人委托他前往医院探望一下93岁高龄的本焕长老。在去见本焕长老之前，他从未接触过佛教，也压根不信佛。结果他刚走进本焕长老病房，长老就一把抓住他的手，一聊就是三个多小时。核心就是一句话：你无论如何都要出家。当时事业上如鱼得水的他，感觉本焕长老的话莫名其妙，就连一同探望的朋友也笑着说道：“就算全世界的人都出家了，他也出不了家。”本以为本焕长老劝他出家可能只是一时兴起，没曾想到，从那天开始，每晚十点，老和尚准时打电话劝他出家。从好奇到烦躁，再到愤怒，却又无法发泄。无奈之下，他换了个手机号。没想到下午五点多才刚换的号码，结果到了当晚十点，本焕长老的电话再一次准时响起。他到出家为止，整整换了四次手机号码，但是无一例外，本焕长老晚上十点的电话始终都能打到他新换的手机号上。在本焕长老长达几个月的每晚十点不间断的谆谆劝导下，他从对佛教的抵触麻木，开始转变为对佛教的心生向往。在 2,000 年4月2日，经过几个月的深思熟虑，他决定在深圳弘法寺拜本焕长老为师，正式出家。他与本焕长老仿佛是上辈子注定的缘分。出家以后，他开始担任本焕长老的侍者。长老每天早上三点起床，他也得跟着起来。如果懒床到了三点还没起来，长老就会到房间啪啪啪打他三下作为惩罚。出门办事，如果没有按照指定的时间回来，长老就会笑眯眯地递给他一支香，他就只能乖乖地去跪香去了。在诵经的时候，如果他稍有犯困，老和尚看都不看他一眼。二话不说，拿起棍杖，啪的一声就往他脸上打去。在长老休息的时候，给长老打洗脸水。如果洗脸水打得多了，长老还会骂他浪费，说下辈子让他出生到没有水的地方去。等长老休息了以后，印顺大和尚还要整理总结长老一天的生活，直到晚上十二点才能睡觉。非但如此，本焕长老要求他每天早上三百拜，晚上三百拜。并且要求一天送十遍普贤行愿品，一千遍大悲咒，每个月还要完整的背一部经书。印顺大和尚每天背书背到头晕目眩，甚至睡觉时也会突然惊坐起来。背诵经文，当时他经常觉得走路像踩在棉花上一样，感觉自己如果一头栽下去，可能就再也起不来了。
。刚开始，印顺大和尚想不通，为什么师傅要这么折磨他？但是渐渐的，他领悟到了，这是师傅在治我们凡夫我执我慢习气的一种训练。他会把你以前头脑中建立的东西统统击得粉碎。然后把你真正的信心、真正的智慧、真正的自信，从自己内心的最深处训练出来。在经受住了本焕长老几年的训练以后，在2008年，本焕长老终于觉得可以放心的把深圳弘法寺交给他了。就这样，印顺大和尚顺也理成章的代替了本焕长老，成为了弘法寺方丈。看到这里，想必大家肯定会很好奇，当初本焕长老为什么想方设法的想让印顺大和尚出家呢？这其中到底是有什么深层次的缘由呢？其实是因为本焕长老在看到印顺大和尚的第一眼的时候，他就发现了印顺和尚是一位天生的佛子。事实证明，本焕长老没有看错。印顺和尚出家以后，曾经多次在他身上发生了天降祥瑞的事情。下面小编就给大家整理一下印顺大和尚身边出现祥瑞的几次记录。在2008年元月七日，印顺大和尚应泰国皇室的邀请，前往曼谷主持公主追思法会。突然，天空中百鸟飞翔，所有人都震惊了，连连赞叹印顺大和尚是天生的佛子。泰国国王御赐他华僧大尊长的荣誉称号，这是首位获得此殊荣的中国僧人，在全世界都引起了巨大的轰动。2008年8月6日，本焕长老宣布印顺大和尚为方丈时，天空中突然开始电闪雷鸣，风雨大作，龙天呼应，前来观礼的人们都大为震惊。2008年10月18日，在印顺大和尚荣升方丈的时候，天空惊现祥云朵朵，呈现狮子状，云中万佛云集，诸圣显现，上万四众弟子都目睹了这一奇观。到了2009年2月10日，印顺大和尚前往新加坡参访，刚一下飞机，一股热浪就扑面而来，前来接机的师傅感叹：“新加坡已经好久没下雨了。”要是能下场雨就好了，印顺大和尚风趣地说道：“想下雨，上车吧，一会就下雨了。”果不其然，车刚开了没多久，新加坡就真的开始下起了阵雨。第二天，新加坡佛学院院长见到印顺大和尚后，说：“大和尚，你是一个有福报的人，你这次来新加坡给我们带来了福音。昨天托你的福，下了一场阵雨。”新加坡已经好久没有下雨了，天旱将成灾难。要是再下一场大雨，我们千恩万谢。印顺法师说：“下大雨吗？有你广生法师这位大菩萨的期盼，还愁老天爷不下大雨？等我们这个协议签好后，大雨将至。”果然，在签完协议后，天空中又一次降下甘露，说下雨就下雨，简直神了。或许有人会说。这些就是偶然的巧合，但小编相信这里面肯定有一些不可思议的因缘。印顺大和尚是佛菩萨的宝贝啊，天生的佛子，走到哪都会天降祥瑞。同时，为了实现太阳能到的地方，佛法就传到那里，他的这个终极目标。于是他不辞辛劳，每年弘法行程数万里，并且经常做慈善，为更多人送去温暖与关怀。比如， 2008年汶川地震时，他捐献了数十万善款； 2012年结对扶贫，他帮助无数家庭渡过难关； 2014年海南被台风肆虐，他积极参与赈灾，捐赠物资； 2014年他还主办了爱心光明型慈善活动，为数千名贫困白内障患者免费施行复明手术。对于这些年做的善事，印顺大和尚说道。我们在做慈善的过程中，让我们自己的爱心一点点的点燃，让我们的悲心一点点的流露，让我们自己这种向善的力量越来越增强，让我们在做慈善的过程中充满一种快乐。帮助别人就是帮助自己，成就别人就是成就自己。佛说：世间无僧宝，大地皆沉沦。出家的师傅们，放弃了世间所有，放弃了亲情家人，放弃了金银财宝。放弃了名闻利养，忍受着种种屈辱，分担着种种疾苦。
，忍受了种种孤独，食用着粗茶淡饭，只为度化我们，摆脱名闻利养的诱惑，远离五浊恶世的娑婆，脱离六道轮回的劫难。每一位出家师父的修行之路都艰难不易，但他们却坚持下来，只为大家同入极乐，共证菩提。好了。今天关于印顺大和尚的故事就和大家分享到这了。不知道大家对这位曾经的成功商人，走到哪儿都天降祥瑞的印顺大和尚有什么样的看法？欢迎在视频下方留言分享。那我们下期节目再见。